வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா டெல்லி சுல்தான்களில் துக்லக் வம்சம் அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் துக்லக் வம்சம் ஓகேவா துக்லக் வம்சத்தில் அதாவது அலாவுதீன் கில்ஜி அப்படிங்கிறவர் தான் லாஸ்ட் இருந்திருப்பாங்க அவருக்கு பின்னாடி கியாசுதீன் துக்லக் அப்படிங்கிறவர் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்கிறாங்க அலாவுதீன் கில்ஜினுடைய மகனா இல்லை படைத்தளபதியாக இல்லை அவர்கிட்ட வேலை செஞ்சவங்களா ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே சொல்லலை டக்குன்னு கியாசுதீன் துக்லக் வந்து அதுக்கப்புறம் ஆட்சி வந்து பொறுப்பேற்றுறாரு ஓகேவா ஸோ காலம் பார்த்துக்கோங்க பதிமூணு இருபதுலேருந்து பதிமூணு இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் ஓகே ஸோ கியாசுதீன் துக்லக் வந்து ஆட்சிக்கு வராங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று நல்லா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து நிறைய படையெடுப்பு வந்து எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா ஸோ தக்காணத்தில் மதுரை வரைக்குமே கிளாஸில் தென்னிந்தியாவில் மதுரை வரைக்கும் வந்து தன்னுடைய ஆட்சியை வந்து அவர் வந்து நிலைநிறுத்தியிருக்காங்க ஓகேவா அவங்க கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருந்துருக்காங்க கியாசுதீன் துக்லக் ஆட்சி பொறுப்பே இருக்கும்போது நிறைய பகுதிகள் வந்து கட்டுக்குள்ளே வைக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஓகேவா ஸோ நிறைய பேர் தனத்தானே சுதந்திர அரசாக அறிவிச்சுக்கிறாங்க ஸோ அது எல்லாமே கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டி இருந்தது யாருக்கு கியாசுதீன் துக்லக் ஸோ ஏன் கேட்டிங்கன்னா அலாவுதீன் கில்ஜி நிறைய பகுதிகளை அவர் வந்து கைப்பற்றியிருக்கிறாரு ஓகேவா அலாவுதீன் கில்ஜிக்கு அப்புறம் இவர் வரும்போது ஸோ அந்த பகுதிகளெல்லாம் கட்டுக்குள் கொண்டு வர்றதுக்கு இவர் நிறைய போராட வேண்டியிருந்தது அதில் நம்ம நிறைய பகுதி பார்த்துருப்போம் தேவகிரி பார்த்துருப்போம் அப்புறம் ஹொய்சாலனா கர்நாடகா பார்த்துருப்போம் மதுரை பார்த்துருப்போம் மதுரை பாண்டியர்கள் அப்புறம் வாரங்கள்னா தெலுங்கானா பார்த்துருப்போம் ஸோ இதில் கியாசுதீன் துக்கலக்கூடிய பையன் பேர் வந்து ஜானா கான் அவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரங்களுக்கு மட்டும் படையெடுத்து செல்வாங்க நிறைய பகுதிகள் இருக்குது அதில் வாரங்கள் மட்டும் படையெடுத்து செல்வாங்க அப்படி வாரங்களுக்கு போகும்போது அங்கே உள்ள அரசர் வந்து பிரதாபர் உத்திரன் ஓகேவா பிரதாபர் உத்திரன் காகத்தியர்கள் ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய செல்வங்களை கொள்ளையடிச்சுட்டு இவர் வந்து வந்துடுறாங்க ஸோ அந்த பணத்தை வச்சு டெல்லிக்கு அருகே துக்லகாபாத் அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்தை உருவாக்குறதுக்கு அடிக்கல் நாட்டுவார் கியாசுதீன் துக்லக் ஸோ பாருங்கள் இவர் சுல்தானாக பதவியேற்ற போது பல பகுதிகளை கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டியிருந்தது ஓகேவா ஸோ ஏன் கேட்டிங்கன்னா அலாவுதீன் கில்ஜி ஒரு திறமையான படைத்தளபதி அவர் பார்த்துக்காட்டு பார்த்துக்கிட்டாரு அவர் பார்த்த எல்லா பகுதியையும் இவரால் பார்க்க முடியல ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க ஜானா கான் அவருடைய பையன் அவர் வாரங்கள் ஓகே ஒரே ஒரு பகுதி மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க வாரங்கள் அதாவது தெலுங்கானா அதில் பிரதாபர் உத்திரனோட சண்டை போட்டு நிறைய செல்வங்களை கொள்ளையடிச்சுட்டு வராங்க அதை வச்சு துக்லகாபாத் அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்தை டெல்லி அருகே அடிக்கல் நாட்டினார் கியாசுதீன் துக்லக் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜானா கான் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அவங்க அப்பாவை கொண்டுட்டு அவர் தன்னைத்தானே சுல்தானாக அறிவிச்சுக்கிறாங்க ஸோ இது எப்போவுமே காமனாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஓகேவா பாருங்கள் கியாசுதீன் துக்லக்கை கொலை செஞ்சு ஜானா கான் தன்னையே சுல்தானாக அறிவிச்சுக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் கியாசுதீன் துக்லக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் காலத்தில் நிறைய பகுதிகள் அவரை விட்டு தனி அரசாக மாறிச்சு அதனால் அதில் குறிப்பாக வாரங்கள் பற்றி மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க அதில் அவருடைய பையன் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஜானா கான் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜானா கான் பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஜானா கான் அதான் அவருடைய பேர் அவர் அரசராக ஆனது வந்து முகமது பின் துக்லக் அப்படிங்கிற பட்டத்தோடு அவர் வந்து பதவிக்கு வராங்க முகமது பின் துக்லக் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இவரை பற்றி நம்ம வரிசையாக பார்த்துடலாம் அதாவது முகமது பின் துக்லக்கா அலாவுதீன் கில்ஜியோட கம்பாரிசம் பண்ணுறாங்க ஓகேவா பார்க்கலாம் அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா படையெடுத்து போரெலாம் செஞ்சார் ஸோ அதை செஞ்சு என்ன பண்ணார்னா இந்தியா துணை கண்டம் முழுவதும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்குன்னு ஆசைப்பட்டாங்க ஓகேவா அதாவது நீ வந்து ஆட்சி செய்ய அந்த பகுதியை பண்ணிக்கோ ஆனால் என்னுடைய மேலாண்மை தான் இருக்கணும் ஓகேவா நான் தான் உனக்கு மேலே இருப்பேன் நான் சொல்கிறத நீ கேட்டு நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தார் பட்டு கியாசு முகமது பின் துக்லக் வந்து பார்த்திங்கன்னா துணை கண்டம் முழுவதும் தானே ஆட்சி செய்யணும் அப்படின்னு இருக்காங்க ஓகேவா நீ வந்து அதாவது உன் கட்டுப்பாட்டிலலாம் எந்த பகுதி இருக்கக்கூடாது எல்லா பகுதிக்கும் நான் தான் அரசராக இருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணம் இவருக்கு ஸோ இந்தியா துணை கண்டம் முழுவதையும் தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தவர் இவர் தானே நிர்வாகம் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னவர் முகமது பின் துக்லக் இது ஒரு வேறுபாடு அதுக்கப்புறம் அலாவுதீன் கில்ஜி மக்கள் கிட்ட நிலவரியாக தானியங்களை வாங்கினாங்க ஓகேவா நிலவரியாக தானியங்களை வாங்கினாங்க பட் இவர் பணமாக அதை வந்து வாங்குறாரு ஓகேவா இவர் தான் பணமாக வாங்குறாரு அதுக்கப்புறம் தோஆப் அப்படிங்கிற பகுதியில் நிலவரியாக அதிகமாக ஆக்குறாங்க தோஆப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஆறுகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி ஸோ நல்ல வேளாண்மை நடைபெறும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கூடவே வரி கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ
முகமது பின் துக்லக் செஞ்சது அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அலாவுதீன் கெல்ஜியிலிருந்து இவர் எப்படி வேறுபடுறாரு அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து எண்ணம் ஓகேவா அவர் எண்ணத்தால் வேறுபடுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த நிலவரினால் வேறுபடுறாரு இது ஃபுல்லாமே ஓகேவா இது ஒரு பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் அதாவது முகமது பின் துக்லக் ரெண்டு ஐடியா வந்து செய்கிறாங்க ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த ஐடியா வந்து சூப்பரான ஐடியா பட் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவருக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா அதனால் நிறைய பேர் முகமது சிக் முகமது பின் சுல்தானம் ஸோ வந்து கிண்டல் பண்ணுவாங்க இவர் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பட் அது அவர் செஞ்சது வந்து சக்ஸஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அது பாராட்டுக்குரியதாக இருந்திருப்பார் ஸோ பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை அதாவது டெல்லி டெல்லியை தானே தலைநகரமாக வச்சு ஆண்டாங்க டெல்லி சுல்தான்கள் டெல்லி சுல்தான்கள் இல்லை யார் வந்தாலும் டெல்லி தான் தலைநகரமாகவே இருந்திருக்கு இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்தியாவுக்கு மையப்பகுதியான தேவகிரி அதாவது தௌலதாபாத் அப்படிங்கிற அந்த நகர் தேவகிரி மகாராஷ்டிராவில் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து தலைநகரமாக ஆக்குறாரு ஸோ தேவகிரியை தௌலதாபாத் அப்படின்னு பேர் மாற்றுறதும் இவர் தான் ஓகேவா தேவகிரி தற்பொழுது தௌலதாபாத் என்று தான் அழைக்கப்படுது அந்த பேரை மாற்றினவர் முகமது பின் துக்லக் ஓகேவா ஸோ இந்தியாவின் மையப்பகுதி தான் தேவகிரி ஸோ தலைநகரை அங்கே மாற்றிட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி அவர் மாற்றுறாரு ஸோ எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெல்லியில் இருந்து ஓகேவா டெல்லியில் இருந்து டெல்லியில் இருந்து தேவகிரியை நோக்கி செல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகேவா டெல்லியில் இருந்து தேவகிரி நோக்கி போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் இவர் வந்து சொல்கிறாங்க பாருங்க டெல்லியிலிருந்து தேவகிரி நோக்கி செல்லணும் ஸோ நாற்பது நாட்கள் ஆகும் ஓகேவா நாற்பது நாட்கள் ஆகும் டெல்லியினுடைய பரப்பளவு கேட்டிங்கன்னா எட்டு மைல் அல்லது பத்து மைல் பரப்பளவு உடையது தான் டெல்லி ஸோ அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து காமனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து டெல்லியை பற்றி விவரிச்சிருக்காங்க ஒரு வரலாற்று அறிஞர் தான் போட்டிருக்காங்க அது யாரெல்லாம் சொல்லலை ஜஸ்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டெல்லியில் அனைத்தும் அளிக்கப்பட்டன ஸோ அரண்மனை கட்டிடம் புறநகர் ஸோ எந்த ஒரு பகுதியிலையும் ஒரு பூனை நாய் ஸோ எதுவுமே இல்லை ஸோ எல்லாமே பாலாக்கப்பட்டது இப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோன்னா நம்ம இங்கேனுக்குள்ளே வந்து நல்லா நீட்டாக வச்சுட்டா போவோம் இல்லை எல்லாருக்குன்னா தூக்கி போட்டுட்டு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் அடித்து உடச்சிட்டு தான் போவோம் ஸோ நம்ம இப்போ ஸ்கூல்லேருந்து லாஸ்ட் டே போகிறோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் உடச்சி போட்டுட்டு தான் போவோம் இல்லையா எல்லாமே உடப்போம் இல்லையா ஏதோ நீட்டாக வச்சுட்டு போவோமா இல்லை ஓகே ஸோ காலேஜ்லேயும் அப்படி தான் இருந்திருப்போம் இல்லையா என்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் உடச்சி போட்டுட்டு தான் போவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் டெல்லியிலேருந்து தேவகிரிக்கு போகணுங்கிறதுனால அதை ஒரு வழி ஆக்கிட்டு தான் மக்கள் எல்லாமே போயிருக்காங்க இது ஒருத்தவங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஜென்ரலாக டெல்லியிலேருந்து தேவகிரிக்கு போவாங்க பாதியில் போகும்போதே முகமது பின் துக்லக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இது வந்து சரியாக வராதுன்ட்டு அதனால் என்ன சொல்லுவார்னா திரும்ப நம்ம ரிட்டன் டெல்லிக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி மொராக்கா நாட்டு பயணி ஓகேவா ஸோ முகமது பின் சுல்தானோட மொராக்கா நாட்டு பயணி இபன் பதுதான் அப்படிங்கிறவர் டெல்லிக்கு போவார் ஓகே அதாவது இதெல்லாம் போயிட்டு திரும்ப டெல்லிக்கு போவார் அப்போ அவர் அங்கே போய் பார்க்கும்போது டெல்லி எப்படி இருந்ததோ அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா காலியாக இருந்துச்சு ஸோ குறைந்தளவு மக்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டெல்லி காலியானதாக இருந்தது குறைந்தளவு மக்கள் அதில் வந்து இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் ஸோ அந்த ரெண்டுமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு வரலாற்று அறிஞர் அண்ட் ஒரு மொராக்கா நாட்டு பயணி இபன் பது தான் ஓகேவா முக்கியமாக இவர் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் உண்மை மாதிரி இருக்குது அதாவது காலியாக தான் இருந்தது பட் குறைந்தளவு மக்கள் வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ முகமது பின் துக்கலக்கூடிய கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் நல்லா படித்தவர் அண்ட் கொடூரமான குணம் உடையவர் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா டெல்லியிலேருந்து தேவகிரிக்கு நோக்கி போகணும் அப்படின்னு மக்களுக்கு ஆர்டர் போடுறாங்க இல்லையா அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண் தெரியாதவங்க பக்கவாத நோயாளி இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கைது செஞ்சு கொடுமைப்படுத்தியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த போகலன்னு சொன்னாங்க அதனால் கண் தெரியாதவங்க பார்வையாற்றுவர் பக்கவாத நோயாளி ஓகேவா ஸோ இவங்க கூட வந்து கொடுமைப்படுத்தியிருக்காரு நான் சொன்னதை வந்து நீங்கள் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து டெல்லியிலேருந்து தேவகிரிக்கு போகணும் அப்படிங்கிற பிளானு செகண்ட் வந்து நாணயம் ஒரு பிளான் பண்ணுறாரு அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நாணயம் வெளியிடுற அளவுக்கு வெள்ளி வந்து இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுறாரு செப்பில் வந்து அவர் நாணயம் வெளியிடுறாங்க ஸோ நம்ம கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு வெள்ளியை விட செப்பில் விட்டால் நம்ம கொஞ்சம் காசு கம்மியாக செலவாகும் அப்படின்ட்டு செம்பு நாணயம் செம்புங்கிறது ம அனைத்து மக்கள்கிட்டேயும் இருக்குது வெள்ளிங்கிறது அரசுக்கி
கேன் சுதின் துக்கில் இருக்கும்போதே பார்த்திங்கன்னா நிறைய அரசுகள் தங்கள் சுதந்திர அரசுகளை அறிவிச்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் முகமது பின் துக்கில் இருக்கிற டைம் நிறைய பேர் தன்னை தானே சுதந்திர அரசாக அறிவிச்சுக்குவாங்க ஸோ அது வந்து பார்க்கலாம் வட இந்தியாவில் ஓகேவா வட இந்தியாவில் யாரெல்லாம் தன்னை சுதந்திர அரசாக அறிவிக்கிறாங்கன்னா அவுத்து முல்தான் சிந்து இந்த அவுத்து முல்தான் சிந்து எல்லாமே இப்போ வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்குது ஓகேவா இந்த பகுதி எல்லாமே தன்னை தானே சுதந்திர அரசாக அறிவிச்சுக்கிறாங்க வட இந்தியாவில் தென் இந்தியாவில் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பாமினி அரசு விஜயநகர பேரரசு அண்ட் மதுரை சுல்தான் ஓகேவா ஸோ இவங்கெல்லாம் தென் இந்தியாவில் பாமினி அரசு எப்படி உருவாகியிருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் விஜயநகர பேரரசு பாமினி பேரரசில் பட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது டெல்லி சுல்தான் அதாவது முகமது பின் துக்லப் ஒரு படை வீரர் தான் பாமினி அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தௌலதாபாத் நகரை கைப்பற்றி தன்னை தானே சுல்தானை அறிவிச்சுக்கிறாங்க அந்த பகுதிக்கு ஸோ அவர் பேர் பாமினிங்கிறதுனால பாமினி சுல்தான் அப்படின்னு அது வந்து உருவாகுது ஸோ தேவகிரி பகுதியை கைப்பற்றிட்டாரு பாமினி அவர் முகமது பின் துக்லக்கினுடைய படை வீரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மதுரை சுல்தான் ஓகேவா மதுரை தனியாக ஒரு சுல்தான் வந்து கைப்பற்றி அதை தன்னை தனி சுல்தானை அறிவிச்சுக்கிறாங்க காலம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வங்காளம் தனி சு சுல்தான் அரசாக மாறிடுது பதிமூணு நாற்பத்தி ஆறில் ஸோ இந்த இயர் மட்டும் இதில் நோட் பண்ணிக்கோங்க முகமது பின் துக்லக்கூடிய காலம் இவ்வளோ ஸோ இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க பாருங்கள் இருபத்தஞ்சு இதோடு இருபத்தஞ்சு கூட்டினா ஐம்பது வந்துடும் ஸோ இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் மார்ச் இருபத்தி மூணு வரைக்கும் இவர் வாழ்ந்திருக்காரு ஸோ இவ்வளோ தாங்க இந்த இதில் அடுத்து பார்க்கலாம் பெரோசா துக்லக் ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாம் பெரோசா துக்லக் ஃபஸ்ட்டு யார் பார்த்தோம் கியாசுதீன் துக்லக் அவரை கொண்டுட்டு அவருடைய பையன் ஜானா கான் முகமது பின் துக்லக் அவர் வந்து எனது அரியணை ஏறுறாங்க அவருக்கு பின்னாடி யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கியாசுதீன் துக்லக்குடிய சகோதரருடைய பையன் அதாவது இளைய தம்பினுடைய பையன் தான் பெரோசா துக்லக் அவர் தான் அரியணை ஏறுறாங்க இவர் வந்து ரொம்ப அமைதியானவர் ஸோ எப்படி அக்பர் ஹிமாயுன் சந்திரகுப்த மௌரியர் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லவங்கன்னு சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரியான கேரக்டர் தான் இவர் ரொம்ப நல்லவர் போர் போட்டு எந்த ஒரு பகுதியை கைப்பற்றணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இவருக்கு இல்லவே இல்லை ஸோ பாருங்கள் முகமது பின் துக்லக்கு பின்னாடி பெரோசா துக்லக் வந்தார் இவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கியாசுதீன் துக்லக்குடிய இளைய சகோதரர் மகன் ஓகேவா அண்ட் இது இவருடைய காலம் ஓகே அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லை உங்களுக்கு ஓரளவு நல்லா ஞாபகம் வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா அது தேவையில்லை ஓகே ஸோ இவர் வந்து என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே இவருக்கு வந்து சண்டை போட்டு எந்த பகுதியும் கைப்பற்ற இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்போ இவருக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்லாம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் குறிப்பாக தென் பகுதி மாகாணங்கள் கைப்பற்றுவதில் இவருக்கு ஆர்வம் இல்லை ஓகே ஸோ தென் பகுதி இருந்தாங்க இல்லையா தேவகிரி ஹொய்சால பேரரசு மதுரை சுல்தான் வேறு என்னது பாரங்கள் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக அவங்களே பிரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இல்லையா இதெல்லாம் கைப்பற்றணும் அப்படிங்கிற அவளுக்கு அவர்களுக்கு அவருக்கு அவருக்கு துளி எண்ணம் கூட இல்லை ஓகேவா குறிப்பாக தென்பகுதி மாகாணங்கள் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாமினி சுல்தான் இருக்கு இல்லையா அதில் பாமினி இளவரசர் என்ன சொல்கிறாருன்னா தக்காணத்தில் நிறைய பிரச்சனை நடைபெறுது ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு லெட்ரு போடுறாரு அவர் அதை ஏற்க மறுத்துட்டார் நீ வந்து உன் பிரச்சனை நீயே பார்த்துக்கோ என்னெல்லாம் அதில் இழுக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஓகேவா ஸோ அதான் அவருக்கு அந்த ஆசை வந்து இல்லை எந்த ஒரு பகுதியை நினச்சி தான் நிர்வாகம் பண்ணணுங்கிற அந்த எண்ணம் அவருக்கு இல்லை ஸோ அந்த லெட்ரு வந்து பார்த்துக்கோங்க பதிமூணு அறுபத்தஞ்சில் அவர் வந்து கடிதம் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா பாமினி இளவரசர் ஆல்ரெடி பாமினி அப்படிங்கிற அந்த பேரரசு அவங்கக்கிட்டேருந்து பிரிஞ்சது தான் அவங்களே ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறாங்க பட் அதை அவர் ஏற்க மறுத்துட்டார் ஓகேவா ஸோ இது தான் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு காட்டுது செகண்ட் வந்து பார்க்கலாம் இவருக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு தோட்டங்கள் உருவாக்கியிருக்காரு அலாவுதீன் கில்ஜின் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட முப்பது பழைய தோட்டங்களை புனரமைச்சிருக்காரு ஓகேவா ஸோ ஆயிரத்தி இரநூறு முப்பது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா ஆயிரத்தி இரநூறு அண்ட் முப்பது ஸோ தோட்டம் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க தோட்டத்து மேலே இவர் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் மத தலைவர்களுக்கு நிறைய பாராட்டி பரிசுகள்லாம் வழங்கியிருக்காங்க அவங்க சொல்கிற அறிவுரையை கேட்டு நடக்கிறாரு ஓகேவா மத தலைவர்கள் குறிப்பாக சூபி தலைவர்களுக்கு இவர் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க எல்லா மத தலைவர்களுக்கும் ஆதரவு தர்றாங்க குறிப்பாக சூபி இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகள் பெற்ற கடனை ரத்து செய்கிறாங்க அப்புறம் கால்வாய் வெட்டி வேளாண்மைக்கு வந்து இன்னும் வளர்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறாரு கால்வாய்கள் வெட்டுறாங்க வேளாண்மைக்கு இவர் முக்கியத்துவம் தராங்க அதுக்கப்புறம் பெரோசாபாத் பெரோஸ்பூர் ஜான்பூர் ஹிசார் அப்படிங்கிற புதிய நகரங்களை உருவாக்குறாங்க ஓ
அதுக்கப்புறம் இவருடைய பையன் தான் முகமது கான் முகமது கான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய தந்தைக்கு எதிராகவே கிளர்ச்சி வந்து சேராரு ஓகேவா ஸோ அதான் போட்டிருக்காங்க இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி மூணாவது வயதில் இவர் வந்து இறந்துடுறாரு பெரோசா துக்லக் பெரோசா துக்லக் அமைதியான வழியில் தான் ஆட்சி வந்து செஞ்சுருக்காங்க இருந்தாலும் அவர் கடைசி காலத்தில் சந்தோஷமாக இல்லை மகிழ்ச்சியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காரணம் அவருடைய பையனே அவரை வந்து எதிர்த்து கிளர்ச்சி செஞ்சது தான் ஓகேவா ஸோ இது இவ்வளோதான் துக்லக் வம்சம் ஓகே